unaweza wewe kweli kumlinda chifu maana kule hakuna mchezo mchezo mwanangu kwa nini usitafute kazi nyingine tu eh achana na hiyo kazi mwanangu alikuwa ni mzee wa makamo alikuwa anaitwa Suto akimwambia kijana wake Nitaweza baba. Nitaweza. Maana ndoto yangu kubwa ni kumlinda chifu wangu baba na sio kitu kingine. Maana nitakuwa na amani. Huku tutakuwa tunapata pesa katika maisha yetu baba. Nitaweza. Aliongea kijana Karu. Kijana Karu ambaye alikuwa ni mkubwa kidogo kiumbo na alikuwa amejazia kweli kweli misuli yake kwa sababu ya utamaduni wa chifu wao. Mavazi yao ni nguo ambazo za ngozi tu na mashuka meusi au meupe huku kifuani walikuwa hawavai kitu. Hapana mwanangu. Mimi nina wasiwasi sana. Nina wasiwasi kabisa mwanangu. Maana kuna vitu ambavyo havipo sawa. Ila sitakwambia. Sitakwambia kwa sasa hivi. Ila siku nyingine nitakwambia ila kama umeamua kufanya hiyo kazi mwanangu kwa moyo wako mmoja sawa hakuna shida hakuna shida kabisa mwanangu aliongea mzee Suto kwa upole sana ambapo mkewe alikuwa akija mwanangu usimsikilize baba yako ambaye hataki ufanye kazi wewe nenda mwanangu ukapambanie maisha yako na ya kwetu pia pamoja na mdogo wako sawa mwanangu Sawa mama. Ngoja niende. Maana ndio muda wake huu katika kuangaliwa na kupingwa katika uwezo kama utaweza. Aliongea kijana Karu na kuondoka huku moyoni akiwa na furaha sana. Baba Karu, hebu niambie ukweli wewe. Unachuki gani na chifu? Maana nakuona tu jinsi ulivyokuwa haumtaki chifu. Kwa nini? Mama Karu. Hiyo ni story ndefu sana. Tukianza hapa kusimuliana. Hakika, tutamaliza siku nzima. Na kingine, utakuja kusema kwamba namnyima mtoto wetu kazi. Ngoja mimi nitulie kimya. Ila nitaongea tu. Aliongea mzee Suto, baba yake na Karu, huku akinyanyuka na kuondoka zake. makubwa sasa huyu mwanaume chifu alimfanyaje lakini <laughs> aliongea peke yake mama Karu na kuingia ndani ambapo alimfuata mume wake nam huku sasa kwa chifu ambapo watu walikuwa wamejaa ilikuwa ni sherehe ya kuchagua makamanda wapi ambao watamlinda chifu Ngoma zilikuwa zinapigwa. Hakika ilikuwa ni raha tupu. Wakati huo Karu aliingia pale kwa chifu na moja kwa moja alikwenda kwenye watu ambao watachaguliwa kumlinda chifu. Kijana, umefika wakati mwafaka sana. Maana tulitaka tuanze sasa hivi mtihani kama utavuka huo mtihani, basi wewe utakuwa ni mlinzi. Aliongea mlinzi mkuu wa chifu ambapo chifu alikuwa na familia yake wanatazama tu pale chifu yeye alibahatika kupata watoto wawili wa kiume na wa kike ambao wote walikuwa ni wakubwa pia sasa alikuwa na hitaji kuwapatia ulinzi imara kabisa binti alipomtazama kijana Karu hakika alivutiwa naye sana kifua chake kikiwa wazi alijikuta anamtazama hadi kaka yake akamuuliza vipi mbona unamtazama sana yule kijana Aliuliza mtoto wa chifu aliyekuwa anaitwa mtano. <tos> Nona yule ananifaa kabisa kwa mlinzi wangu. Maana ana sifa zile ambazo mimi nazihitaji. Aliongea yule mtoto wa chifu aliyekuwa anaitwa Nafesi. <tos> Au kwa sababu kajezia. Eh? Au kwa sababu kajezia unamuona? ila hata mimi namuona ni mzuri 
ila sasa ngoja pite kwenye mtihani. Aliongea kijana mtano huko Kitabasam. Hakika alikuwa anampenda sana dada yake na fesi. Ila kweli ngoja nimuone. Ila kwani ni mtani gani? <laughs> Nafesi. Mdogo wangu. Nimesikia wanaenda kutupwa kwenye mto wa Satu ambao una maji ya majani. Ukitoka mzima hapo basi wewe unafaa kuwa mlinzi ila ukifa ndo basi nasikia wanakufaga vijana wengi sana huko. Ha. Jamani, mbona baba anafanya hivyo lakini? Aliongea na fesi kwa upole sana huko akimtazama Karu na kumonia huruma sana maana tayari alikuwa ameshampenda. <sighs> nasikia ndo mira hizo. Toka enzi za mababu zetu. Mm. Ngoja tuone itakuwaje. Aliongea na fesi kumjibu kaka yake mtano huko akipiga plani yake. Hapa nikiona tu anaenda kutupwa. Nitajifanya naondoka. Bas nitaenda kumsaidia tu. Aliongea moyoni mwake yule binti na fesi. Kwa upande wa mlinzi mkuu, alionekana akizungumza. Hey. Sasa muda tayari umetimia na tunakwenda kumtupa mmoja mmoja kwanza. Tunakaa na kumsubiri hapa ndani ya masaa mawili hajarudi basi tunakwenda kumtupa mwingine itakuwa ndo hivyo hivyo hadi tutakapomaliza mtihani wetu Aliongea yule mlinzi mkuu na wote wakaitikia ndio mkuu Walitikia vijana wote kasoro karu tu peke yake hakuitikia ambaye moyo wake ulianza kuingia uoga kidogo maana ana utambuo huo mto Sasa tunaanza na huyo kijana Aliongea mlinzi na kumgusa Karu ambaye nusu akimbie tena alitaka kukimbia kwa uoga hata yule binti wa kifalme aliyekuwa anaitwa na fesi alijikuta moyo wake unapiga kwa nguvu sana baada ya kuona Karu ndiye aliyechaguliwa Sawa mku Hakuna shida Aliongea Karu kwa kujikaza tu hakutaka kujionyesha kwamba yeye ni muoga mbele watu wengi sana Aya. Mchukweni kama ilivyokuwa kawaida. Mtamfunga mikono na kumtupia huko. Aliongea mlinzi yule ambaye alionekana ni hatari sana. Sawa mkuu. Walitikia vijana wengine ambapo walimchukua Karu na kuanza kumpeleka mtoni. Ngoja kwanza kaka. Nakuja sasa hivi. Aliongea na fesi ambaye hakutaka kumwacha Karu akafia huko maana tayari alivutiwa naye kwa kila kitu na alimpenda sana. Unaenda wapi sasa? Unakwenda wapi tena? Au una hofu na yule jamaa? Maana inaonekana umemkubali sana eh? Hapana kaka. Nakuja sasa hivi, nakuja. Aliongea kwa utani mtano huyu ni kaka wa nafesi huko akicheka. Maana anatambua ya kwamba dada yake na fesi huwa hana huruma na mtu. Sasa kamuona tena dada yake anamuonea huruma yule Karu. Alishangaa mtano. Alishangaa sana. Kumuona dada yake eti ameingiwa na huruma. Na fesi alijidai anakwenda kwenye chumba chake ila alibadili uelekeo na kwanza kwenda mtoni huku akikimbia sana kuwahi. Nyumbani kwa kina Karu, wazazi wake wakiwa wamekaa tu chini ya kimvuli cha mti. Mara alikuja mtoto wao mdogo wa mwisho alikuwa anakuja mbio mbio sana huko akihema Ilibidi wamuulize Vipi wewe Mbona hivyo unatushtua Baba na mama kaka tayari kachukuliwa na anakwenda kutupwa mtoni sijui kama atapona yani Aliongea yule mdogo wake na Karu aliyekuwa anaitwa Nusa <sighs> Nilijua tu ndo maana mimi nilimkatalia nilimkatalia mwanangu Karu lakini hakusikia na mama yake ukamsaidia haya sasa watajijua wenyewe huko aliongea mzee Soto huko akionekana hajashtuka kabisa na chochote kile ila moyoni alikuwa akimwombea sana mwanae Karu 
Ila ndo kazi aloichagua sasa tutafanyaje? Ila we, we Nusa, nenda kamsubiri kakako kama tarudi au la. Sawa mama. Alijibu yule mtoto Nusa kwa upole sana kisha alianza kuondoka. Huku mtoni walifika bwana na kuanza kuhesabu huku akitaka kumtupa kama mzigo tu. <laughs> Dogo, unachagua kazi ya hatari namna hii. Kwa nini ungekuja tu kuongea na wakubwa? Mambo ingekuwa safi kabisa kama kazi ungepata. Alongea mlinzi mmoja alikuwa amemshika karu. Kwa hiyo bro, unataka kuniambia nyinyi hamjapitia hapa kwenye huu mtiani? Aliuliza kwa mshangao Karu ambapo huku alipokuwa ameshikwa. Ndio, nani anataka kufa? Wewe umejitakia. Utaona ukifa. Utakufa wewe tu. Uweza kuatajiriwa bila mitiani yoyote ile. Hii ni tamaduni. Lazima chifu atoe kafara kwenye mtu huu na kutakia maisha mema dogo uenda huko. <laughs> Aliongea mlinzi mwingine huku akicheka sana. Kaka zangu, nyonye ni huruma basi. Kama kazi ndio hii, mimi sitaki tena nitarudi tu nyumbani. Aliongea Karo huku machozi akiwa anamtoka. <laughs> Umeshachelewa dogo. Umechelewa. Yaani hapo ndo basi tena. Sulisema unaipenda sana kazi yako. Ulipoulizwa ukajibu ndio basi pambana utoke kwenye maji na ukajiriwe hakika utakuwa na nafasi ya juu sana kwa heri dogo aliongea mlinzi yule na kumtupa kwenye mto huku wenyewe wakiondoka mdogo mdogo ambapo walipotoka tu nafesi ule binti wa mfalume alijitosa kwenye ile maji kwa sababu alikuwa mtaalamu haikuwa shida sana kumwa Ikaru ambaye alikuwa tayari anakunywa maji tu huku alikuwa ameshajikatia tamaa na kujutia uamuzi wake na kuto kumsikiliza baba yake. <laughs> Najutia mimi. Najuta. Aliongea moyoni mwake Karu kabla hajafumba macho yake na kukata moto. Alizimia ambapo hakujua nini kilichoendelea tena. Nafesi yule binti wa kifarume alipomfikia tu fasta alianza kumsaidia kwa kumtoa pembezoni ya mto huku akimtoa na kumuona kazima. Alimkamua maji na kumpatia pomzi kupitia mdomo wake kama anampiga busu ila ndo alimjaza pomzi hadi pale alipoona kidogo afadhali hapo alimfunga tu kingo chake kizuri maana kifuani havagi kitu zaidi ya kiunoni alimwacha polizwe na upepo kidogo huku akifikiria yale maneno ambayo waliongea walinzi wale ina maana baba anatoa kafara ndo aendelee kuwa chifu au nini tatizo Alijiwazia sana ule binti wa kifalme na fesi. Hakupata jibu. Ambapo anakuja kumgeukia Karu, anakuta kafumbua macho na alikuwa anamtazama yeye tu. Vipi? Umeamka muda? Aliuliza yule binti wa kifalme na fesi na kuguna, maana aliona mwanaume amemkazia jicho sana, mpaka alijihisi haibu. Hapana. Sio muda sana. Kwani nini kimetokea? Do. Kwa hiyo hukumbuki kitu chochote. <sighs> Nimekumbuka sasa. Ila sijui nani kaniokoa. Maana mara ya mwisho nakumbuka nilishua nguvu kabisa kwenye maji. Ni mimi mtoto wa chifu. Nilikuja kukusaidia baada ya kukuona huwezi hata kuogelea. Ni kweli siwezi. Kwa hiyo chifu ameyajua haya. Chifu hatambui kitu. Na mimi nataka ukapate kazi ili unilinde mimi. Ndio maana nimekuja kukokoa. Bila kupoteza muda ngoja mimi nitangulie kufika kule. Na wewe ukawe ndo unakuja. Ila asante kwa msaada wako. Maana bila wewe ningekufa. Ustiari. Kesho tena tukutane hapa hapa. Nikwambie mambo mengi sana. 
Aliongea yule mtoto wa chifu na kupotelea pale polini. <sighs> Kweli mimi mzembe sana. Nashindwa hadi na mwanamke. Ila sawa tu. Kwa namna hii nitarudi tena. So alisema nikiwa mzima napata kazi. Karu alinyanyuka mdogo mdogo na kwenda kwa chifu. Huku akiwa na matumaini makubwa sana ya kupata kazi. Aliweza kufika ambapo kwanza kila mmoja alikuwa kimshangaa maana ni maajabu kumona mtu anatoka mzima kwenye mto ule. Hadi chifu macho alimtoka sana huku mlinzi naye alitamani hata kukimbia. Yamani, nimepata kazi. Na kama ilivyo kwa kawaida yetu, mtu akipona anapata kazi. Basi naomba ni kazi. Au chifu unasemaje? Aliongea Karo kwa kujamini sana huku akimtazama mtoto wa kike ambaye alimkonyeza huku akitabasamu tu. Hakuna wa kukupinga. Kijana, kuanzia sasa wewe ndiye askari kwenye hii imaya yangu. Tena utamlinda binti yangu. Aliongea chifu kwa upole kidogo huku watu wakishangilia sana. Asante sana chifu. Hakika nitakuwa mtifu kwako na kwa binti yako. Aliongea Karo huku akitabasamu mtu. Nyumbani kwa kijana Karo alionekana baba yake akizungumza. Mke wangu, we andaga tunguo za mwanao. Tukazizike maana ule mto haujawahi yani hajawahi kutoka mtu salama. Sasa kutokana na ubishi wenu hii ndio faida yake sasa. Mume wangu, usiseme hivyo jamani. Tumuombe tu mtoto wetu. Maana mwenyewe ndio aliochagua hiyo kazi. Ila we ulishabikia sana kwamba aende aende. Matokeo yake umeona. Aliongea baba yake na Karu mzee Soto ambapo kabla mama yake Karu hajaongea tena, alikuja mdogo wake Karu. <laughs> Vipi? Tayari kafa ama aliuliza kwa pupa sana mama yake na Karu. Hapana mama. Kaka Jafa karudi mzima na kufanya watu wamshangae sana na kazi kapata. Aliongea yule kijana Nusa huku akiwa na tabasamu. Wewe. Wenu sa wewe. Hebu acha utani wako bwana. Acha utani ukipumbavu. Hebu kuwa serious bwana ongea vitu vya maana. Aliongea mzee Soto huku akimkazia macho mwanae. Sasa baba mimi tangu lini nikawatania nyinyi wazazi wangu. Kwa hiyo katoka akiwa mzima hajaumia popote. Ndio mama, kaka ametoka mzima utakuja utamwona mwenyewe atakapokuja kukuaga hapa nyumbani na kwenda kuishi kwa chifu. <laughs> Itakuwa mizimu ya kwetu imemsaidia tu huyo. Hamna chochote. Mm. Acha uongo bana. Hapa wewe sulukua unasema kwamba tukazike nguo zake. Eh? Sasa hiyo mizimu imemirinda sangapi? Labda mizimu ya kwetu. Maana niliomba sana mimi mwanangu atoke salama. <laughs> Unavyopenda kumsifia mwana unapenda una, una, una sana kusifia kwenu. Yaani kwenu kama kuzuri hivi, kumbe bora hata ya kwetu. Kikubwa hapa mtoto wetu ametoka salama basi tu. Aliongea mzee Soto ambaye huwa anapenda sana kumtania mkewe ambapo mtoto wao wa mwisho Nusa huwa anafurahi sana. Tukirudi kwa chifu, sasa mambo unaambiwa ya Dinoga. Jamani. Nilisahau kitu kimoja. Kijana huyu atakuwa na mlinda binti yangu popote aindapo. Maana si mnajua binti yangu anavyopenda kutembea mtoni. <laughs> kwa hiyo Huyu ndiye atakaye kwa mlinzi wake. Ndio chifu. Wanakijiji walifurahi sana maana walikula na kunywa siku hiyo. Binti yangu, umeridhia huyu kijana awe mlinzi wako. Ndio baba. Natumai atanifaa sana maana amekamilika kila idara. Aliongea binti wa kichifu aliyekuwa anaitwa nafesi kwa kumsifia kijana Karu. Sawa. Basi wewe kijana, kazi utaanza wiki ijayo. 
ambapo kwa sasa nenda tu nyumbani ukajiandaa ya hivyo kutosha. Sawa chief. Hakuna shida. Asante sana. Aliongea kijana Karu na kondoka zake kurudi nyumbani kwao akiwa na furaha sana ambapo alikuta wanamngojea kwa hamu mno alivyofika tu Karu mama yake alimwangalia kila kona Mwanangu hujaumia kweli baba Tangu lini dume likaumia bwana hmm? Hilo dume la mji Haliwezi likaumia kizembe kizembe bwana Nyo sasa hivi unajifanya unaongea kweli eh ila mwanzo ulikuwa kimya hapa. Ah, mimi nilikuwa napiga dua kumlinda mwanangu. Hivyo lazima ukae ukijua hilo. Mimi napiga dua za kimya kimya bwana. <laughs> Kuna muda unaniuzi? Basi tu. <laughs> Dume langu la mbegu. Niambie, uliponaje ponaje sasa? Na kujua wewe hujui kuogelea. <laughs> Baba, nitakwambia siku moja ila kwa sasa sio muda wake. No. <laughs> Hai bwana, ila hata mimi nitakuja kukupa siri moja ambayo hujawahi kuisikia. <laughs> Mzee naye huyu kwa uongo jamani. Mzee ka vizuri bwana ibu achage uongo. Aliongea mama Karu na kufanya watoto wafurahi sana ndo ilikuwa furaha hiyo katika familia ile kwa sababu usipotengeneza familia yako furaha utapata uzuni na kukumbuka mambo mabaya tu. Ebu, achana na mama yako. Mama yako huyu amezeka sana. Maana nataka kuongeza mke wa pili ambaye atakuwa kijana kijana. Eh? Sasa kazi lini utaanza mwanangu? <laughs> baba, mimi kazi naanza wiki ijayo baba. Hivyo siku hizi ngapi zinatakana na nyinyi? Uh, mwisho na mwishoni basi nitaondoka. Oh. Sawa mwanangu, unatakiwa uonesha kwamba wewe ni mtoto wa mlinzi wa zamani wa chifu. <laughs> Baba, sija kusikia hapo. Umesemaje? <laughs> Mimi nilikuwa nakutania tu mwanangu. Eh, nilikuwa nakutania. Karu alimuliza baba yake kwa mshangao ambapo hakuwahi kusikia hata sehemu kitu kama hicho lakini mzee Soto ambaye ni baba yake na Karu alimaanisha kweli kila alichokuwa nakiongea lakini hakutaka kuhojiwa maswali mengi akaruka dili swali kulivyokucha asubuhi na mapema kama kawaida yule binti wa kichifu Nafes mtoto wa chifu huyo aliamka mapema sana na kuanza kwenda mtoni ambapo alikuwa amemuahidi yule kijana Karu ya kwamba atakuepo. Alitoka kinyemera sana watu wa Simone na kweli alifanikiwa na kwenda kwenye pembe zoni mwa mto alipomkuta Karu akiwa ametulia tu. Hmm. Wewe umefika sangapi hapa? Nimefika muda kidogo tu. Na nilikuwa nakusubiri nione kama utafika. <laughs> Oh, pole sana. Maana itawezekana umenisubiri muda mrefu sana. Eh? Aliongea na Fesi. Kisha wakakaa kimya. Kila mmoja alikuwa anamuonea aibu mwenzie. Baada ya dakika nne kupita kila mmoja yupo kimya ndipo kijana Karu alipoanzisha mazungumzo. <sighs> Nimeitikia wito wako. Labda ulikuwa unasemaje? <laughs> Mimi mwenzio napenda tu kwa karibu yako. Nasikia raha. <laughs> Ila hujui kwamba ni hatari hii. Enda pochifu akitambua. Mimi nitakuwa nimekwisha. <laughs> Nani atamwambia kwanza? Maana kuna mtu mwingine nilokuja naye huku. sawa nimekubali ila tusikutanie tena hapa nitakapokuja kufanya kazi rasmi ndio nitakuwa karibu na wewe mm ila nilitamani kila siku ni kuone maana hadi siku ya kazi ni mbali 
najua unanifurahisha sana. Kwa hiyo mimi nakuchekesha. Hapana. Ila univumilie bana. Maana nitakuwa na wewe kila siku endapo nikiajiriwa. Sawa. Ngoja ni wewe nyumbani wasije kunishtukia bure. <laughs> Sawa. Tutakutana Jumatatu. Aliongea karu huko akisimama ili aweze kuondoka. Ah, wewe subiri kidogo ni kunongoneze kitu. Aliongea yule binti wa kichifu na fesi huko akimsogelea Karu ambaye alitulia na kutega sikio vizuri. Na fesi alipofika pale akamwambia, "Nakupenda." Aliongea na fesi na kukimbia mbio huko akicheka na kumwacha Karu na tabasamu tu. Alivyo rudi nyumani na fesi, alibananishwa maswali na kaka yake. Eh? Ulienda wapi asubuhi yote hii? Unafanya baba na changanyikiwa. Kaka matano. Nilikuwa nakimbia kimbia tu huko mtoni maana niliona kama mwili wangu upo sawa kidogo kwa nilikuwa nafanya mazoezi. <sighs> Uongo umeanza lini? Wakati mimi nimekuona ulikuwa na kijana karu. Sema tu sikutaka kumwambia baba. Maana napenda dadangu ukiwa na furaha. <laughs> Aliongea matano kwa sauti ya chini na kumfanya yule binti na fesi atoe macho kwa mshangao. Kaka. Kwa hiyo ulikuwa unanifuatilia au Hapana. Ila kipindi asubuhi unaamka na kuanza kuondoka nilikuona. Ndio maana nilikufuatilia ili tu nijue unakwenda wapi. Mm. Asante. Ila kaka, maana ngekuwa mtu mwingine sasa hivi, ningekuisha kwa baba. Ila unampenda sana Karu eh? Mm. Mimi? Mm. Mm. Hata mm. 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 nimegundua unampenda sana. Kuwa makini na mwenendo wako ili watu wasijoka kugundua mdogo wangu. Sawa kaka nimekuelewa. Aliongea binti na fesi na kuingia ndani kwa baba yake ambapo aliwakuta wametulia kimya. Mhm. Ulikwenda wapi asubuhi? Maana nilikuwa na shida sana na wewe. Nikaambiwa hujulikani ulipo. Kwa nini uliondoka bila kuaga? Hadi kaka yako ndo kaja kuniambia. Sijui ulimwaga kwamba unaenda mtoni mara moja kuoga. Lilikuwa ni swali la chifu na kumfanya nafesi ajisikie faraja sana kuona kaka yake alikuwa ameshamtetea. Ndio. Ni kweli nilikwenda tu kuoga kutokana na joto ambalo nilikuwa najisikia asubuhi. Baada ya siku kadhaa kupita na leo tena ilikuwa ni Jumatatu. Ambapo kijana Karu alionekana kuripoti kazini huku akiwa mwenye furaha sana. Karibu tena kijana wangu. Nadhani sheria za hapa unazifahamu. Kwa maana hapa ukileta mchezo umekwenda na maji. Ndio chief. Nalitambua hilo. Basi kama unalitambua hilo kwa makini na kazi yako. Aliongea chifu na kuondoka zake ambapo Karu alionyeshwa sehemu ya kumlinda yule binti na fesi na kuambiwa aendapo naye lazima awepo. Nimefurahi kukuona tena. Hakika sina wasiwasi ninapopoka karibu na wewe. Usijari. Ndoka zangu bwana kukulinda. Aliongea Karu huku akitulia nje ya mlango na fesi yeye akiwa ndani kwake. Kwa upande wa nyumbani kwa kina Karu. Sasa hapa kuna hatari kubwa sana. Itaikumba familia yangu. Hata sijui nifanyaje. Aliongea mzee Soto baba yake na Karu huku akiona familia yake. Sija kuelewa hapo mume wangu. Unamaanisha nini? <sighs> Namaanisha kwamba kama kuna sehemu nyingine tutafute na kukimbia hapa hapa faite na kuishi. Bado unanipa mafumbo, hebu nyosha maelezo basi mume wangu. 
Nadhani hata kama nikikwambia bado huto nielewa. Ila wacha nikwambie kwa ufupi tu. Hapo ndo umesema sasa, eh? Niambie mume wangu. Hivi, uliwe kujua kwamba mimi na chifu atolewani. Na ndio maana sikwahi kwenda kwake na sitokuja kukwenda kwake mpaka nakufa. Kwa licho nitendie yule mtu hata sitamani kukumbuka. Kwani alikufanyaje mume wangu? Mimi na yeye tulikuwa marafiki sana tangu tutoni. Kwa sababu ya baba yake alipokuwa chifu na baba yangu mimi alikuwa ni mtabiri katika kijiji hichi. Hiyo ilifanya tu marafiki sana. Huku baba na baba yake nao walikuwa ni marafiki sana. Siku moja ambayo ilileta majanga katika familia yangu na kufanya nije kujitenga huku mwisho wa kijijini kutokana na 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 kuishambulia familia yangu pale tu baba alipomtabidia kwamba hatakuwa chifu mzuri katika zama zijazo hapo alikamatwa kama mateka na kusababisha familia yangu kusambaratika wengine walikimbia na kwenda mbali tu na kijiji hichi huku nikishuhudia kwa macho yangu baba yangu mzazi alikuwa ananyongwa pamoja na mama yangu na baadhi ya wadogo zangu hakika nilumia sana maana kosa kafanya wengine adhabu wanapewa wengine Sasa mume wangu ilikuwaje wewe ukapona? Nilipona kutokana na mimi kipindi hicho nilikuwa tayari askari wa chifu na nilikuwa na mlinda mtoto ambaye sasa hivi ndo chifu wenu. Niliambiwa tu misikae jirani na kijiji kama nitapenda kuendelea kuishi. Huo ndo kawa msamaha wangu kwa sababu nilikuwa askari mtifu mno. Hmm. Pole mume wangu. Kwani Hukwai kumwambia mwanao karu? Sijawahi kumwambia mtu zaidi yako leo hii. Na mwanao tu huyu hapa Nusa. Ndio naikasikia. Sasa hivi baada mimi kukwambia wewe. <sighs> Sawa, hakuna shida. Nitakuja kumwambia tu. Nam. Kwa chifu maisha yalikuwa ni mazuri sana ambapo kila siku zilivyokuwa zinazidi kusogea ndipo ukaribu wa Karu na Nafensi ulikuwa ukichachamaa huko kaka mtu akimsihi sana mdogo wake Nafensi awe makini mdogo wangu unajisahau sana sasa uone hadi watu wanaanza kukutilia mashaka hata mimi kaka na shangaa tu nashindwa kujizuia kwake nifanyaje Sasa umemwambia lakini Nimemwambia na yeye ananipenda sana Kwa maisha ya hapa utamletea mtoto wa watu hatari tupo Ivo kama unampenda kweli Na mnapendana kweli Hameni kwenye iki kijiji Mkaishi kijiji kingine cha mbali kabisa Aliongea matano bila kujua ya kwamba kuna mbea wa chifu alikuwa nasikiliza kila kitu. Hapo mimi jambo la msingi kaka. Ngoja nikaongee naye. Nikaongee na Karu akikubali tutoroke. Aliongea binti wa chifu na fesi na kuondoka. Ambapo na yule mbea haraka haraka alienda kumwambia chifu. Mhm. Nini kinaendelea hapo? Nimesikia kwamba wanataka kuondoka hapa kijijini na kuhamia sehemu nyingine ambapo bado hawajasema ni wapi. Okay, sawa. Kwa hiyo wanaondoka lini? Au nayo pia bado hujasikia? Ndio chifu. Ila mwanao matano anajua kila kitu ila hata kitu kukwambia. Na yeye ndo kawashauri kwa hapa. Safi sana. Sasa kamuite kijana yule. Huko kuendelea kuchunguza. Sawa chifu. Aliongea mlinzi yule mbea kwa heshima sana na kisha kaondoka zake. <sighs> huyu kumbe kijana atakuwa anijui vizuri huyo. Alafu baba yake ndo yule aliyeonewaga huruma na baba. Maana mimi nilitaka kumua kabisa. Sasa nitakwenda kumua yeye pamoja na familia yake hata wale waliokimbiaga. Nimejua wapo kijiji gani. Nitamtuma huyu huyu kijana akawaue. Na mimi huku nyuma nitakuwa na waua wasasi wake. Aliongea chifu peke yake kwa hasira sana na ndipo akawa anaingia kijana Karu. 
nimeitikia wito wako chifu wangu. Kijana, nataka nikulize maswali kidogo. Hebu niambie, wewe na mwanangu ni wapenzi ama Hapana chifu, mimi ni mlinzi wake tu. Oh. Kwa hiyo ninayo yasikia sio ya kweli, si ndio? Ndio chifu wangu. Ni watu wanataka kuniharibia kazi. Kwa hiyo siku ikiwa kweli, ni kufanyaje labla? <laughs> Ukimia wako tayari unanipa jibu tosha. Sasa nikwambie kijana mbali na binti yangu maana na kuonea huruma sawa chifu wangu alijibu karo na kuondoka zake huko kichwani akiwaza mambo mengi sana <sighs> da ibala gani tena kwangu mimi jamani aliwaza karo huko anaondoka na kurudi ilipokuwa nyumba yule binti wa chifu na fesi ambaye alikuwa namlinda yule binti na fesi ye alikuwa ndani na alikuwa hajui chochote kile kinachoendelea. Nikifukuzwa kazi tena. Mbona inakuwa majanga? Kazi nimeanza hata mwezi sijamaliza kweli. Aliendelea kuanza kijana karo huko akijinamia pale nje. Ghafla akashangaa na guswa bega. Hapo alinyanyua uso wake na kutazama alimuona yule binti wa chifu na fesi. Vipi? Una tatizo gani maana sikuelewi kabisa tangu ulivyoitwa na baba? Nilikuwa nakufuatilia hadi unafika hapa. Naona kama unaongea peke yako hivi. Vipi? Na kuomba tu sasa hivi ukaribu huu uishe maana sitaki kupoteza kazi yangu. Nyumbani unanitegemea. Naomba tusahau kila kitu na ibaki tu kwa historia. Kila mmoja afuate kazi yake. Kivipi tena jamani Karo? Imekuwa ghafla hivyo. Kuna nini? Hebu niambie. Ujue ndiye mwanaume wa shoka bana. Usifanye hivyo. Aliongea na fesi yule binti na kutaka kumsogelea Karo. Karo ambaye alirudi nyuma haraka haraka. Eh, eh, eh. Dada tafadhali. Na kuomba uniache nifanye kazi. Maana chifu kanembia nimekuja kufanya kazi au kuwa na wewe kimapenzi. Sasa sitaki kuharibu maisha yangu. Nilijua tu. Utatishiwa na baba. Hapa sasa ndo nitajua ukweli juu yako ya kwamba kweli unanipenda au unanidanganya. Kivipi? Sije kuelewa. Utaelewa tu. Maana kama kweli utakuwa unanipenda, hakika utafanya chochote juu yangu ili utuniwe na furaha kwa sababu misuko suko imeanza mapema katika penzi letu. Jamani, mbona mnanipa majaribu kiasi hicho? Sasa mimi nitafanya nini? Kazi naipenda, wewe nakupenda. Sasa nichague kipi mimi? Nalitambua hilo karo ya kwamba unapenda kazi. Na sasa kama utakubali, basi tutaenda kuishi maisha furaha na ya utajiri mwingi sana. Nini kwa ni hiyo? Ni kwa nini mpaka nikubali? Nahitaji tutoroke na wewe katika himaya ya baba na kwenda kuishi maisha mazuri huko. Tutaondoka na familia yako au unaonaje? Wewe <sighs> kwamba ni majanga hayo. Nitoroke na mtoto wa chifu kweli? Wewe unatakii mema wewe. Unataka nife pamoja na familia yangu, si ndio? Sasa mimi nikikwambia kaa fikiria ili unipe jibu kama vipi tukimbia sisi wenyewe tu mbona vijiji vipo vingi sana. Tutaishi tu ili mradi tuniwe na wewe karu. <sighs> Naomba unipe muda kwanza nifikirie. Aliongea Karo na ndipo yule binti wa chifu na fesi aliingia ndani kwake. Kwa upande wa chifu ndani kwake akiwa na mlinzi wake ambaye ndiye mpelelezi wake. Ni ripoti sasa. Naona mwanao ndo anashinikiza watoroke ila yule kijana bado hataki kutoroka. Oh sasa waendelee tu kuwafuatilia kimya kimya. Kwa maana kijana yule akikubali tu kukimbia, basi kwangu mimi itakuwa ndo vizuri sana. Sija kuelewa chifu. Unamaanisha nini hapo kusema wakimbie na umeridhika mtoto wako toroshwe? Sikieni kwambie. 
Sikiani kwambie kitu nasi. Kuhusu kijana yule akikimbia. Nyinyi na askari wengine mtakwenda kwa kamata. Na wakija hapa yule kijana mtampatia masharti magumu sana. Hivyo atanifanyia kazi yangu ambayo inadumiza kichwa tangu zamani. <sighs> Sawa chifu. Mimi nitafanya kazi yangu. Aliongea yule mlinzi nasi ambaye ni mlinzi wa chifu. Kwa upande wa nyumbani kwa kina Karu alionekana mama yake akizungumza. Huyu mtoto alivyopata kazi ndo hataki kuja hata kutusalimia. <laughs> Sisi wanaume ndo tulivyo. Maana hatutaki kurudi nyumbani mikono mitupu. Ndio maana mwanangu anataka kufikisha mwezi kabisa ili tuakirudi hapa mtampokea vizuri. Mm. Kweli bana, acha pambane maisha yake. Mru wake unakwenda ule, anahitaji kuoa ili awe na familia yake. <coughs> kuoa inahitaji kujipanga bwana kidogo, maana usije ukaoa mtoto wa watu. Ukamfanya kama kitega uchumi bure. Hai bana, umeshaanza utani wako. Wewe utafanya mwanangu achelewe kuoa bana. Nahitaji mjukuu mimi na ukijana wako huo uliona ndugu yangu, ukiitwa bibi. Wewe ni haipendezi. <laughs> Ulifaa kuwa mchekeshaji sana mume wangu. Maana mume wangu, maana hata sio kwa vituko hivyo bana. Aliongea mama Karu, hakika familia hii iliishi kwa amani na furaha, japo maisha yao yalikuwa ni duni sana. Unafikiri kuwa mchekeshaji kazi ni rahisi sana, ila ni ngumu pia. <laughs> Siku nyingine tena ambapo Karu kama kawaida yake atakapokuwa anakwenda yule binti chifu na ye lazima awe nyuma yake kumlinda. Wakiwa wanatembea hapo ndipo yule binti na fesi alimkumbushia Karu. Vipi sasa umefikiria tayari? Maana mimi nipo tayari muda wote hata ukisema sasa hivi. Au hapa hapa tu ukiniambia tusirudi nyumbani mimi niko tayari. Nafesi, umenipa mtiani sana. Maana kukupenda na kupenda. Wazazi na wapenda. Nitafanyaje sasa? <sighs> Nilikwambia tukimbie ili tukajijenge maisha ikiwa safi tutarudi kuachukua. Sasa, muda ambao nitakuwa sipo. Wataishije wazazi wangu? Maana mimi ndio tegemezi kwao kwa kila kitu. Nalitambua hilo karo. Na katika maisha ukitaka kufanikiwa basi usimuone huruma uliyekuwa umemwacha tafuta kwanza. Haya, nimekuelewa. Sasa tondoke hapa hapa. Hakuna kurudi nyumbani tena. <laughs> Hakika na furaha kwamba mzee yako kipenzi. Aliongea yule binti na fesi na kumpiga bofu Karu huko akiondoka zao na safari ilianza ya kutoroka ila wakati wanaongea hayo yote yule mbea mbea yule Nancy alisikia kila kitu hapo ndipo aliporudi kwa chifu haraka haraka sana kumpele taarifa chifu tayari mwanao kaondoka na kijana yule sasa hivi wapo njiani <laughs> Ukijana anatakuwa nitambue mimi. Sasa chukua askari watano haraka sana. Mumuai, mpite njia ya mkato ili mtokeze kwa mbele. Hakikisheni mnamkamata. Sawa chifu wangu. Aliongea yule mbe mbe yule Nancy na kutoka kimwacha chifu na mwanae matano. Matano. Nasikia wewe ndiye uliyempa ushauri mdogo wako. Ushauri wa kijinga kabisa. Kwamba akimbie, hivi unakiri wewe. Aliyekwambia nani? Na wapi aliniona? Baba usipende kunipa mzigo wa lawama kila muda. Na tambua kila mmoja anaishi maisha yake ili awe na furaha. Kwa hiyo usitake kunivuruga kwenye furaha yangu. Hai mambo mimi hainihusu. Ah, naona sasa umekuwa eh. Hadi unaliteki kiburi. Umesahau mimi ni nani, si ndio? Mimi la kukujua wewe hilo halinihusu. Kwa sababu nikikutazama wewe huwa naumia sana. Kwa alichotufanyia maisha ni mwetu. Mm. 
Naona sasa hivi umeanza kuota mbao huyo kijana. Nitakufyeka tu. Mimi sitajali. Tukirudi kwa upande wa kijana Karu na yule binti wa chifu na fesi. Walikuwa njiani tu wanatembea huku akijiamini kweli kweli. <laughs> Hakika na furaha sana siku ya leo. Maana nimefanikiwa kumtoka mtu ambaye sitamani hata kumuona. <laughs> Kwani unasema hivyo? Yule si ni baba yako? Ndio, ni baba yangu kwa nje. Ila moyoni sina hata muda naye. Nitakuja kwa kusimulia alichotufanyia mimi na kakangu. Wewe twende tukafurahie maisha yetu mapya. Aliongea yule binti na fesi huku akiwa amekodoa macho yake mbele. Haamini alichokiona. Hapo ilimfanya hata Karu naye kutazama. Hamadi wote waliona askari wametulia kimya tu wanawasubiri. Hapo kwanza Karu alimgeukia na fesi na kumtazama kwa jicho kali sana. Kwa hiyo umeamua kuniharibia maisha yangu kwa staili hii, sio? Hapana mpensi, hata mimi nashangaa tu hao watu wametoka wapi? Hakika nitakuchukia maisha ni mwangu. Nitakuchukia. Ukajifanya unanipenda kumbe, kumbe una lako. Una lako jambo la kuniingiza matatizoni. Sawa. Na unanekana ulimwambia chifu na kupanga njama zetu. Kama ulikuwa unitaki nikulinde ungeniambia tu. Sio hiki ulichonifanyia. Aliongea Karu huku mwanaume huyo machozi akimtoka maana adhabu anaitambua ni kunyongwa tu kwa sababu ulitaka kukimbia na mtoto wa chifu tena wa kike. Askari Fasta walimshika kijana Karu na kumfunga kamba huku yule binti na fesi yeye akiongozwa tu maana ni mtoto wa chifu. <sighs> Najuta mimi kwa nini nilikuwa mimi. Alijiwazia Karu huku wanarudi kwa chifu mdogo mdogo huku akipita njia za mkato na ndipo chifu hakutaka watu wengi wajue maana watajia kwake huku akitaka kushuhudia mtu akinyongwa na yeye alikuwa na plani nyingine kabisa Nam mdogo mdogo walitembea mpaka kufika kwa chifu ambapo Karu alifungiwa kwanza sero Najua utaniisi vibaya Karu ila mimi Sisi na chochote karu wangu naomba unielewe. Na kuomba utoke mbele macho yangu. Sitaki hata kukuona. Hata kama ukinifukuza karu ila mimi nitaendelea kukupigania na nitajua tu nani ambaye ametuchomesha. Aliongea yule binti na fesi na kuondoka akimwacha karu akimshangaa. Mbona kama kangania? Kwamba sio yeye. Ngoja, nitajua tu kweli. Alijiwazia Karu na kutulia huku akingoja hukumu yake tu baada ya dakika tatu tu alikuja chifu na mlinzi wake Nancy yule mbea mbea. <laughs> Kijana, nimekupa utawala kidogo tu. Ila naona unataka kumtawala na mwanangu. Si ndio? Ukimia wako tu unaridhisha tu ya kwamba ni kweli. Nas alikuwa sasa hivi kwa asilimia mia moja. Ndio maana alikukamata. Alikukamata kama kuku wa mdonde. <laughs> Na nikwambie tu kitu kimoja kijana, uchague kati hivi vitu vitatu. Jambo la kwanza ni kunyonge mpaka kufa. Jambo la pili nikaiteketeze familia yako yani ni uwe kabisa jambo la tatu ni kutume katika kijiji cha pili ambapo huko kuna watu nataka ukawa uwe ndio nitakuacha huru wewe pamoja na familia yako sitoe zuru nakupa dakika mbili tuza kufikiria unipe majibu aliongea yule chifu kwa upole kabisa huko akiondoka zake cha kwanza Nimefani kujua nani alikuwa ananifuatilia kila nyendo zangu. Huyo nitadiri naye. Na kuhusu familia yangu hapana. Kwani shingapi kuwa bwana? Nitakwenda tu ili nishikwe amani sana. Bora niende kwenye kijiji. 
Alijiwazia kijana Karo. Alijiwazia vitu vingi sana, lakini kubwa zaidi ni kumjua mbaya wake. Hadi pale yule binti na fesi alipokuja tena. Karo, nimemona baba anakuja huko vipi kasemaje? Au unaonaje ni kutoe umu, tukimbie tu kuliko kunyongwa? Ebu, e, no mo nisikilize. Kuna kazi nimepatiwa. Hivyo sito kufa ila nikiondoka. Ili ni ukusame, hakikisha, unailinda familia yangu. Sawa, mi mtafanya utakacho karu. Nenda kama ambia mlinzi. Yule, anayaitu nasi, kwamba nipo tayari kwa kazi. Aliongea karu, na ndipo yule binti na fesi aliondoka. Nyumbani kwa kina karu, hakuna naijua nini kimetokea. Hmm. Naona kesho mwanangu atakuja tu kunisalimia. Maana ni muda eh? Mm -mm. Na unavumwaza huyo mwanao. Kama una watoto wengine. Eh 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 we baba wewe. Usinipangie. Maana yule ndo kama babangu kwa sasa. Vipi nisimwaze? Na kingine yuko mbali na mimi. Wengine si hawa na waona kila muda. Najua tu katika familia lazima kuna yule kipenzi. Sasa kwangu na hisi ni karu. Na hata si wa mwisho. Wa mwisho yupo ila apendwi. Uolisikia wapi? Hmm? Kuna mama ambaye azai mwanae alafu amtaki, anamtaka mwingine. Wote na wapenda kwa sababu ni wanangu. Maana nimewazaa. Basi mke wangu na wewe utaniwi ka. Wakati mwingine huwa naniuzi bana. Nam. Kwa upande wa chifu. <laughs> kwa hiyo Unataka kuniambia kijana amekubali eh? Ndio, amekubali. Na hapo alipo naona una mtu alivyokubali utamtumia sana katika kazi zako. Nasi, hapo umeongea pointi sana. Sasa kamtue kule sero ili nije kumpatia kazi. Aliongea chifu huko akionekana kuwa na furaha kubwa sana. Karu alitolewa sero na kupelekwa alipochifu na kupigishwa magoti. Kijana, umekubali kabisa, eh? Maana huwa sitakagi utani kwenye kazi zangu. Nadhani hilo nalijua. Aliongea chifu huku kaweka sura ya mbuzi kweli kweli, ila moyoni alikuwa na furahi. Niko tayari chifu kwa chuchote kilo utakachoniambia. Sawa. Sasa nahitaji uende kijiji cha pili. Ambacho hiko kijiji utapokelewa na mwenyeji wangu kisha atakuelekeza familia ya kwenda kuiangamiza yote. Nimekuelewa mkuu. Hakuna shida kwenye hilo. Sasa. Unaweza kwenda. Ili ukajiandae. Aliongea chifu na Karu alitoka muda ule ule akiwa iko huru kabisa alipewa mtihani wa kwenda kuua mtu hapo ndipo alipochanganyikiwa. Haya maisha yangu sasa yameingia doa. Nitafanya nini mimi? Kweli nakwenda kumwaga damu ya watu ili tu wazazi wangu wapate kuishi salama. Alijiwazia Karo huku akiwa natembea hadi alipofika kwenye nyumba ya nafesi na kukaa chini kabisa maana alikuwa amechoka kwa mawazo. Mm. <laughs> Kweli leo yamekufika mambo mengi. Maana sijawahi kukuona ukiwa katika hali hiyo. Ila najua yote ni mapito tu. <laughs> na yatakwisha. Ila unatambua kwamba wewe ndio sababu ya haya yote. Haitambua ilo karu. Lomana nipo nawe bega kwa bega. Ujui tu ninawe ya pitia. Ujui tu ninawe ya pitia katika maisha yangu. Hakuna furaha kwa angu. Kila siku ni karaha tu. Nilizani nikipata kazi itakuwa ni furaha kwa angu na wazazi wa angu. Kumbe no nimejitumbukiza kwenye shibu la moto kabisa. Ba 
basi inatosha karu. We ni mwanaume hivyo yahitaji kuwa jasiri na kuto kukubali kushindwa katika maisha yako na ukirudi salama kutoka huko nitakuja kukwambia zawadi yako niliyokuwa nayo na ndo maana nilitaka tutoroke Aliongea yule binti wa chifu na fesi na kuingia ndani ambapo Karo alimtazama na kuamua kupotezea na kutulia Hakika usiku wa deni haukawi kukucha. Naam, ilikuwa ni siku nyingine tena ambapo Karo aliamka mapema sana na kujenda vizuri. Huku na fesi akimshika mkono kabla hawaja kwenda kwa chifu. <sighs> Hakikisha unajitunza na unarudi salama ili nikwambie ya ilojificha. Na leo nitakwenda nyumbani kwenu kupeleka chochote maana mwisho wa mwezi huu. Aliongea yule binti wa chifu na fesi ambaye alimpiga busu Karu na kuondoka. Ambapo Karu naye hakujibu chochote zaidi ya kuondoka hapo na kwenda kwa chifu. Karu alipofika kwa chifu. <laughs> Kweli kijana uko vizuri. Una ahadi za uhakika. Ndio chifu. Sasa nadhani wewe nenda maana kila kitu utakikuta huko ambapo najua utaifanya kazi kwa wewe sana. Huku siache ushahidi. Ndio nimekuelewa chifu wangu. Alijibu Karu na kundoka zake safari ilianza ambapo alikuwa hai hai kweli kutembea. Baba, Karu ataweza kweli peke yake? Maana hiyo familia sina watu wengi. Vipi unamwonea huruma Karu? Kama unaona itakuwa ngumu kwake. Nenda kumsaidia mjinga nini wewe. Sawa. Nakwenda sasa hivi baba, tutakuwa wawili. Nakwenda kumsaidia Karu. Aliongea matano ambapo na yeye alimkimbilia Karu, huku chifu akimtazama tunakumgeukea nasi ambaye ndiye mlinzi wake. Sina mtoto ambaye atakayerithi kiti changu cha uchifu. Maana matano ndo huyu anaonekana ana huruma. Huku na fesi naye kapenda hapo. Yaani huma mbi kitu. Na watoto wajinga sawa na mimi. Mkuu, mimi nafikiri matano tumbadilishe tu. Tumbadilishe taratibu atakatu sawa. Nasi sijui. Ngoja tuone. Aliongea chifu kumjibu yule kibaraka wake nasi ambaye ni mbea mbea. Nam. Nyumbani kwa kina Karu. Mbona kama yule anayekuja ni mtoto wa chifu jamani? Ndio, ndiye mwenyewe. Sijui kafuata nini kwetu huku. Hmm. Itakuwa kaja kutuambia jambo, maana mwanetu Karu sinafanya kazi kule. Sawa, ngoja tumsikilizie maana kafika tayari. Wow, karibu mtoto wa chifu wangu. Waliongea kwa pamoja mzee Soto na mke wake mama Karu, huko wakinamisha vichwa vya uchini kama ishara ya kumtii. Ah, Asanteni sana wazazi wangu. Aliongea yule binti na fesi kwa upole huko akikaa, ambapo mzee Soto na mama Karu walitazamana kwa macho ya wizi wizi mtoto wa chifu anawaita wazazi wangu, walishangaa kweli kweli. Naona leo umeamua kututembelea. Ndio. Ila pia nimekuja kumwakilisha Karu pia, maana hayupo kuna sehemu kaagizwa na chifu. Ndio maana nimekuja kidogo kuwapa vitu vya kujikimu hadi hapo atakaporudi. Ndio maana nilishangaa sana. Kuna mwanangu Karu mpaka leo hajaja. Kumbe ana kazi nyingi. Sawa. Msijari wazazi wangu. Mimi nipo kwa niaba yake hifo chochote ambacho mtahitaji basi mtamwagiza tu nusa na mimi nitampatia um, sawa sawa binti ila mbona kama unataka kumsaidia Karu sana kuna nini hapo <laughs> Siwezi nikawaficha wazazi wangu na niwaambie pia mtegemee mjukumu da wote kutoka kwangu maana mimi na Karu ni wachumba 
mwanangu jamani kaisha kaisha mwanangu tayari kaisha kivipi yani sija kuelewa mume wangu mwanetu kaishaje sasa hebu nyosha maelezo mimi namjua chifu vizuri toka utotoni kama kagundua kaisha 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 tu huyo maana atamua mwanangu ana roho mbaya sana yule chifu mm. baba na mama hata msijali kumbuka karu ni kijana jasiri sana na msifikirie kwamba ni mzembe na kingine kaka yangu ananisupport anaitwa matano hivyo ndio ni hofu sijui ngoja tutusikilizie sijui lakini aliongea mzee Sotu kwa upole sana huko mama Karu ndo mchozi tu ndo ulianza kumtoka kwa upande wa Karu akiwa na matano kaka yake na yule binti na fesi ambapo safari yao walikaribia kufika nikwambie kitu Karu au shemeji yangu tunataka tupige kazi faster after geuke mimi nipo pamoja na wewe hakika nitakutetea kwa chochote maana hata mimi namchukia sana babangu maana aliniulia mama yangu nikishuhudia kwa macho yangu tukiwa wadogo sana na mdogo wangu nafesi hakuwahi kumsikia mke wa chifu zaidi ya kusikia tu kwamba na watoto aliongea mambo mengi sana yule kijana matano hadi karu alishangaa kweli ni baba yako au alisingiziwa maana sio kwa romba ya hiyo ndio hivyo karu ila tuachane na hayo ndio tukapige kazi maana tumefika sasa na muda na umekwenda kwani tunangoja usiku ndo tufanye kazi yetu au jioni hii hapa karu tunasubiri usiku ili tukachome nyumba zote moto na tutaondoka usiku huo huo kurudi nyumbani aliongea matano ambapo hawakwenda ambapo chifu aliwaambia kwamba watakutana na wenyeji wao bali walitulia na kujificha sehemu ambapo walikuwa wanaona kila kitu na bahati nzuri kwao matano alikuwa mwenyeji kwenye kijiji kile kwa hiyo alitambua nyumba gani ya kuteketeza muda nao ulikwenda na hatimaye saa usiku ambapo kulikuwa kimya sana kijijini hapo kwa sherehe kwamba watu walikuwa melala sasa tuenzetu sasa muda mwafaka wa kuteketeza na tuondoke aliongea matano ambapo alienda hadi karibu na pale na kukuta vibanda viwili hapo bila kuchelewa waliwasha moto kwenye nyasi ambazo ndo waliezekea huku kila mlango na dirisha nako waliwasha moto na kwenda kujificha mbali kidogo huku akishuhudia jinsi moto unavyopamba hatari na watu ndani wakipiga kelele sana kuomba msaada hakika moyo wa karu ulimuma sana hadi machozi yalimtoka ikaze karu ndo maisha haya baba ambaye anataka tuishi ndo maana natamani sana afe tu sawa ulisema hawa waliwahi kuishi katika himaya ya chifu ndo akakimbia sio ndio hata mimi nilisikia tu tuenze turudi maana kazi tayari Alijibu Karu na safari ilianza kurudi katika himaya ya chifu wao huku akirudi haraka haraka bila kugundulika. Ilikuwa ni siku nyingine tena kwa chifu. Kijana, umenifurahisha sana. Maana kazi umeifanya kofa saa sana sana. Sasa nataka nikupatie kazi ya mwisho ili ukimaliza hiyo basi utakuwa huru. <laughs> ah. Chifu Kumbuka makubaliano yetu. Nikumaliza kazi kule tu nikirudi nitakuwa nipo huru. Sasa vipi unataka kunitumikisha tena? Mm. Naona sasa kijana unataka kuota mbawa. Hadi unajibizana na chifu wako. Sasa natoa amri kama chifu wako eneo hili. Inatakiwa ni kuagiza sehemu nyingine. Basi full stop. Sitaki maswali wala nini. Wewe ni kutekeleza tu. <sighs> Sawa, nimekuelewa chifu. Niambie wapi niende. Na nikirudi hata iweje sitafanya kazi tena. <laughs> Unaonekana ni jasiri sana kijana wewe. 
hakika nikiwa na walinzi kama nyinyi himaya yangu yote nitafurahi sana sasa utakwenda katika msitu wetu na kwenda kunichimbia mti mmoja wa dawa ambao unatakiwa mafuta ambapo nahitaji mizizi yake tu ila kuwa makini msitu huo na wanyama wakali <laughs> sawa nimekuelewa chifu wangu alijibu karo kwa shingo upande maana anautambua msitu huo ni hatari hakuna mtu atakayekwenda na kurudi salama natumai utaletea mizizi hiyo kesho maana mtaalamu wangu kaniambia itanisaidia kwa ugonjwa nilo nao Aliongea chifu na kondoka zake ambapo Karu naye aliamua kwenda jumbani kwao kwanza maana hakutaka kukurupuka kwa sababu baba yake ni mtu wa zamani kidogo hivyo atakuwa anajua vitu vingi mno Karu alifika nyumbani kwao ambapo alipokelewa na mdogo wake ambaye alifurahi sana kumuona kaka yake tena Ha wow karibu mwanangu jamani karibu Asante mama kwanza heshima yenu wazazi wangu Nono umetosusa sana mwanangu. Hapana baba, ila kazi tu. Na hapa penyewe nimefanya kuji kujibia tu ndoni kaja kwa salimu. Na kuna kitu nataka nikwambie. Eh? Kwanza nimekumbuka kitu. Hivi ni kweli mwanangu mchumba mchumba wako ni mtoto wa chifu. Maana nakuonea huruma sana ujue. Bora hata ingekuwa hivyo kidogo afadhali. Ila chifu kaniagiza mstuni tena msitu wa tari nikamchimbie dawa ya mti wa mtafuta he tena mama yangu kwa hiyo nao umekubali kwenda hapana mwanangu sikubali kwenda huko ni hatari sana babangu nimekubali kwenda kwa sababu na siwezi nikawaambia babangu na mamangu siwezi nikawaambia hivyo nimekuja tu kwa gani kirudi salama sawa ni kifa yote sawa jamani mwanangu Mbona huwa unakubali kazi za hatari sana katika maisha yako? Je, ukifa mimi nitabaki na nani mwenzenu? Wewe kijana, hapana. Huyu chifu asinichezee sasa. Maana naona anataka kunipanda kichwani. Ngoja nikamuonishe mimi ni nani. A, 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 hapana baba. Usifanye hivyo, utajitafutia matatizo. Punguza hasira na tukae chini tujadili. Labla una vitu na vijua, ukanisaidia mwanao, nikarudi salama. Mwanangu, nimekuelewa. Na umenikumbusha kitu baada ya kuniambia kama kuna njia naijua na nikusaidie wewe uingie mule ndani. Eh, niambie baba, nifanyaje? Sikwahi kukwambia kwamba babu yako zamani kabla jafa alikuwa ni mtabiri. Hivyo kuna vitu aliniachia. Ngoja kwanza nije. Aliongea baba yake Karo na kuingia ndani. Baada ya muda kidogo, mzee Sotu baba yake na Karo akatoka ndani na kuja nje. Hicho nini baba? Ulichokishika. Hivi. Hii ni nguo, hii nguo maalum ambayo utaivaa ukiingia msitu ni mole na utachimba utakacho na kurudi salama. Maana alikuwa anatumia babu yako hii nguo. Oh, kwa hiyo nikivaa nitakuwa salama. Ndio mwanangu. Alijibu baba yake na Karu. Karu alitoka nani mule na nguo zile moja kwa moja kilipokuwa chumba chake cha kulala kabla hajapata kazi kwa chifu akava vizuri ilikuwa ni kaniki nyeusi kiunoni na nyingine imepita begani <sighs> Baba naona mimi tayari hivyo acha nianze safari yangu ya kwenda Sawa mwanangu kuwa makini tu Aliongea mzee Sotu na Karu alianza safari ya kwenda huko msituni Kwa upande wa chifu sasa yule kijana najua kurudi mzima sinakika. Na hata kirudi basi akute tayari. Tumeshaomaliza wazazi wake pamoja na mdogo wake. Aliongea chifu akiwa na yule mlinzi wake mbea mbea nasi. Sawa. Sasa hiyo kazi tutaifanya lini labda chifu wangu? Naona leo mkamalize mchezo. Sitaki ujinga mimi tena. Sawa chifu, nimekuelewa. Ngoja nikakusanye vijana twende sasa hivi kwa wazazi wa Karu. Mimi ndo chifu. Hakuna kulichezea hapa. Natumai familia ile ya mtabiri wa zamani itakuwa imekwisha. <laughs> Aliongea peke yake chifu huku akiwa anacheka ila hawakujua ya kwamba na fesi alisikia kila kitu. Hivyo alitoka mbio mbio kwenda kwa wazazi wa Karu kuwaambia wakimbie. 
maana nasi kachukua vijana tayari wanakwenda kule kule. Alifika yule binti Nesi huko akiwa na hema sana maana alikimbia haraka haraka. He he vipi tena mwanangu? Mbona mbio mbio kuna nini? Nimekuja kuambia tu kwamba baba kwa watu askari waje kuwaua sasa hivi wapo njiani. Uh, asante binti kwa taarifa. Ila binti mbona unajitoa sana kwetu? Nafanya hivi kwa sababu ya upendo nilionao kwa kijana wako Karu. Na kingine nina mjukuu wenu tumboni. Hivyo sitaki zariwa kute nyinyi mmetekwa. Ah. Kumbe, sawa tunashukuru sana. Ila akikisha, mwambie kijana wangu Karu akirudi atutafute kijiji cha pili ambapo huko ndo tunakwenda kukimbilia kuna ndugu zetu. Umesikia binti? Aliongea mzee Soto huku akiwa anataka kuondoka ambapo kabla hajajibu na fesi walisikia sauti nyuma yao. <laughs> Tayari limechelewa kukimbia na ndugu zako tayari umeshakufa zamani tu na aliyewaua ni mwanao Karu. <laughs> Aliongea yule kigakaragosi wa chifu aliyekuwa anaitwa Nasi Mbembea huku askari tayari walikuwa wamewazunguka yani hakuna kukimbia mtu. Sige kuelewa Karu kawauaje ndugu zake? Aliegizwa na chifu kuwateketeza ila yeye alikuwa hatambui kama wale ndugu zake. Hivyo sari tu sara zako za mwisho. Tukuondoe uhai ukapumzike maana unaleta viwingu sana. Na wewe binti baada ya ushirikiane na chifu babako unakuja kutoa humbe ya huku. Mshikeni huyo mbudishe nyumbani. Eh, kweli chifu kaniweza. Ila mwambie mwanangu Karu atarudi mzima na ajiandae. Aliongea mzee Soto kwa uchungu sana maana mwanaye katumika kuiteketeza familia yake bila kujua. <laughs> Wewe unafikiri msitu hatari wanarudi tu watu vyovyo vyo, eh? Sawa. Tutamsubiri kama atakuja. <laughs> Muwenu huyo mzee na familia yake yote turudi zetu. Ah, kabla mjaniwa naomba ni kidogo mnipe nafasi ya kuingia ndani kwangu. Mara ya mwisho. Aliongea mzee Soto ambaye alipewa ruhusa fast aliingia ndani na kuchukua mikaa kidogo kutoka kwenye kuni na kuandika kwenye ukuta. Mwanangu, wala usipate shida. Sijui ya kututafuta wazazi wako tumeuliwa na chifu, maana ndo katuteka hapa kutuma watu wake. Hivyo najua kwamba ulikwenda kijiji cha pili ulifanya mauaji bila kujua kwamba wali ni ndugu zako. Ila hakikisha hutomwacha chifu huyu. Hakikisha unakikomboa kijiji chetu maana kinatawaliwa kimabavu sana. Aliandika mzee Soto haraka sana na kutoka huko akiwa mnyonge ambapo alipokuja kutupa jicho mbele hakuamini macho yake baada ya kuona mkewe na mwanae wote wamekufa tena bila hata huruma. Hapo alichanganyikiwa mzee huyu hajui afanye nini akiwa na shanga shanga alishtukia tu mkuki wa tumbo mezama kwake. Hapo aliona tu damu zinamtoka maana hakuona hata uchungu kwa sababu ilitawaliwa na hasira kila kitazama familia yake ndo alichoka kabisa hadi anaongezewa kupigwa mkuki kwenye mbavu ndo mzee Soto baba yake Karu anakwenda chini huku damu zinamtoka mdomoni na puani mtalipia kwa hili mliro rifanya aliongea maneno ya mwisho na kuwa kimya hapo hakusikika tena kiongea alisikika yule mbea mbe yule kikaragosi wa chifu nasi akisema tumemaliza kazi sasa twendeni turudi kwa chifu walipo fika kwa chifu chifu akawauliza vipi tayari kazi imekwisha nasi akasema ndio hapa tumsubiri tu kama karo atarudi naye tumlie timing tummalize kabisa Safi sana kijana wangu. Hakika ndo maana sitaki kuajiri mwingine katika nafasi yako. Unafanya kazi kwa uweledi sana nasi. Nashukuru na chifu wangu. Leo nakupa ofa na vijana wako. Mpumzike kwa kula na kufurahi tu. Kwa upande wa kijana Karu, akiwa hajui chochote kilichotokea nyumbani kwao, yeye alifika msitu wa hatari sana na kuchimba alichokuwa ameagizwa na chifu wake. Bila kupata bugu za yoyote ambayo watu wengi waliipata. 
naona kutokana na nguo alizokuwa amezivaa. Alichimba na kuibeba vizuri kabisa na aliamua kurudi siku hiyo hiyo kwa sababu kulikuwa mbali. Alitembea usiku hadi kuna pambazuka ndo alifika kijijini kwao. Kwanza alisimama njia panda huku akiwa anajishauri. Niipite nyumbani kwanza au niende moja kwa moja kwa chifu wangu. Alijiuliza sana kijana Karuma na kila upande alitamani kwenda. Mara ya mwisho aliamua kwenda kwa chifu kwanza. Alitembea mdogo mdogo maana bado alikuwa na uchovu wa safari ya kutembea kwa mguu. Alifika kwa chifu moja kwa moja, alienda kwenye nyumba ya chifu. Oh, kijana umerudi. Hakika we ni mwanaume wa shoka. Ndio nimerudi. Japo safari ilikuwa ndefu sana chifu. Safi sana. Hii dawa ndio yenyewe. Sasa naona umechoka. Hmm? Umechoka sana kapumzike katika lindo lako. Asante chifu. Nitakuwa kwa nafesi kama utanihitaji. Aliongea Karo ambaye alivotoka tu akajifanya anakwenda kwa nafesi ila alibadili njia kwa haraka sana na safari ilianza ya kwenda nyumbani kwao. Alitembea kwa dakika kadhaa tu alifika na kukuta miili ya wazazi wake wakiwa pamoja na mdogo wake miili hiyo ikiwa na damu. Hapo kwanza Karo alitoka na machozi. Hakika yalimtoka sana machozi hajui afanye nini masikini Mungu. Taratibu mwanaume huyu alijikuta anaanza kulia. Alilia kama mtoto maana hakutambua nini kilichoikumba familia yake. Alilia kwa muda kidogo ndipo aliponyamaza na kuchukua jembe ambapo alianza kuchimba makaburi. Yeye mwenyewe alichimba makaburi vizuri tu na kuanza kumzika mmoja baada mwingine. Hadi anamaliza kijana Karu alikuwa sasa kalegea tu maana kalia mno alijikongoja mdogo mdogo kuingia ndani ambapo alipoingia tu alikutana na maandishi makubwa sana yaliyoandikwa hapo ilimbidi asogee jirani na kuyasoma hakuamini kile alichokisoma Karu akajiwazia kweli chifu ndo kunifanya hivi mimi da hakika inauma sana aliongea Karu kwa nguvu sana ambapo alitoka nje hadi kwenye makaburi na kuanza kulia huku akiwa naimba nilikuamini ila wewe hukuniamini kila kitu nilifanya kwako na utiifu ila wewe bado hukulizika umefanya mpaka sasa nimekuwa yatima kwa nini chifu wangu umenifanyia haya wakati nilikutumikia kwa utifu wote wangu kwako leo malipo yangu hakika najutia kuamini umeshindwa kutunza ahadi yako ila tambua na mimi sitokubali Nitapambana hadi tone la mwisho la damu yangu. Japo inaniuma ila najikaza. Aliimba sana Karu huku akiwa katikati ya makaburi ya wazazi wake na mdogo wake. Adilia mno Karu kwa muda na kuamua sasa kujiweka sawa ambapo aliondoka pale nyumbani baada ya kuhakikisha kila kitu kipo safi. Alipita mtoni ambapo alioga vizuri tu mdogo mdogo akarudi nyumbani kwa chifu kama kawaida. Alijifanya katoka tu kichakani na kama haji chochote kuhusu wazazi wake. Karu, kumbe umerudi. Hata ujeje kuniambia, umeshindwa kabisa kwamba umkuniambia kwamba umerudi. <laughs> Nisame, sunajua tena uchovu wa safari. Hivyo, niliamua kwenda kuchangamsha mwili kwenda kuoga bana. <laughs> Sawa. Hivi mbona macho yako mekundu sana? Ni kama ulikuwa nalia fulani. Afu, mbona kama yanavimba macho yako? Uh, naona kutokana na kwamba sijalala siku hizi mbili hivyo, ni usingizi tu utakuwa. Aliongea kalu kwa kujiamini sana, ambapo alitambua tu kwamba kutakuwa kuna mtu ambaye anasikiliza maongezi hayo. Hivyo naye ndio maana naye akaona poa tu adanganye. Kuna kitu nataka nikwambie Karu, ila naogopa sana. Aliongea na fesi huku akitazama huku na kule kama kuna mtu atakuwa anawaangalia au kusikiliza maongezi yao ambapo Karu yeye alishamuona mtu huyo ila alijikausha tu. Mhm. Kitu gani hicho alafu unaogopa? We kwa uhuru tu. Cha kwanza nyumbani kwenu umeenda lini? Mm, sijaenda na sina mpango wa kwenda hivi. Vipi kwani mbona umeniuliza hivyo? Mimi naona tuacheni na hayo ila tunahitaji kukwambia tu kwamba mimi nina mimba yako hivyo jiandae kuitwa baba na mambo mengine nitakwambia baadaye aliongea yule binti na fesi huku akiwa na aibu kweli kweli akiwa anaangalia chini <sighs> kumbe mambo yamejibu eh <laughs> sawa hakuna shida kama ni kweli 
aliongea karo ambapo kilimshangaza hata nafesi ambaye alitegemea tashtuka sana kwa upande wa chifu sasa baada ya nasi kurudi kutoka kusikiliza zile story Nyambi, karu anatambua chochote hapana atambui chochote mkuu kuhusu wazazi wake ajui na bado hajaenda kule kwao ila kuna tatizo lingine chifu ambalo da hata kusema naokopa nasi tatizo gani hilo hebu funguka tu na kusikiliza nimemmsikia na kumtazama kwa macho yangu mawili binti yako na fesi anamwambia karu ya kwamba yeye ana mimba na karu wala jeshtuka ndo kwanza alikuwa anacheka nini unasemaje wewe mtaua mtu mimi nitaua mtu sitaki kusikizwa habari ndio chefu sasa hivi usubiri tu kuitwa babu tena kwa adui zako hapana haiwezekani lazima nifanye kitu ambacho kitaacha historia ya maisha yake huyu kijana sasa tunafanya nini labda chifu nitakachofanya hakika kitaleta mambo mapya hebu kapige filimbi ya hatari ili watu wote wakusanyike kwangu hapa haraka sana nimekuelewa chifu wangu huyu kijana huyu hakika he ataniona mimi nilivyokatili sana leo tena mbele wana kijiji wote kitu ambacho nitamfanyia hatua mimi nam basi bwana watu walijezana haraka haraka sana kwenye uwanja wa chifu maana hiyo firimbi ikipigwa ujue kuna hatari kwani kuna nini maana kama ghafla sana jamani yalikuwa ni maswali ya wana kijiji kila mmoja akimuuliza mwenzie basi bwana story zikaendelea chifu ndo anakuja mpeni heshima yake aliongea yule nasi kwa sauti sana wana kijiji wote walinamisha vichwa vyao chini na kuongea kwa pamoja uichi maicha malefu chipu wetu waliongea wana kijiji hao wakiona maanisha ya kwamba uishi maisha marefu chifu wetu Nimeoiteni hapa ghafla kwa sababu kuna kijana mbaye naona kama anataka kunitawala katika kijiji changu. Aliongea chifu huku akimeza mate kidogo kulegeza koo ambapo na wana kijiji nao hawakuacha kunongonezana. Maana kwanza kanivunjia heshima kwa kumbaka mwanangu ambapo pesa sasa hivi binti yangu ana mimba tayari. Ni kijana ambaye nilimwamini sana na nikajua atamlinda vyema binti yangu ila kumbe alikuwa ni panya buku anangata na kupuliza hii imenyuma sana aliongea chifu kwa kubadili kibao ambapo na kijiji walishangaa sana watu walipiga kelele kwa kusema tunaomba chifu wetu mtaji huyo mtu ili tumuone mbele hapa sawa kama mnataka hivyo naomba kijana karu atoke mbele hapa aliongea chifu huku sura yake kaweka mbuzi kweli kweli Karu alitoka mbele ambapo na kijiji walibaki kumshangaa tu huku wengine kama kawaida yao minongono ilikuwa ya kuzidi Mbona kijana mwenyewe mpole hawezi kufanya hivyo bana mimi siamini Wana kijiji baadhi walikuwa hawaamini minongono iliendelea Kijana unacha kujitetea mbele na kijiji hapa Aliongea chifu ambapo hapo ndipo alipobugi sana na Karu alikuwa anatafuta nafasi hiyo tu ndo maana hakukimbia Ndiyo ninayo chifu wangu haya ongea wale kijiji wa kusikilize huku ukiwaaga wengine maana sitokuacha salama lazima ukalipie tu ulichokifanya aliongea chifu wana kijiji wote walikaa kimya walitaka kusikiliza kwanza wana kijiji wenzangu ni waambeni ukweli katika swala hilo mimi sikumbaka binti yake bali mwenyewe alikubali na wote tukaridhiana kufanya tendo hilo aliongea karo huku akitulia kime kidogo huku na kijiji wakishangaa kwa sauti kubwa ha ha we ujui hata kama hujambaka nikosa kuwa na mahusiano na mtoto wa chifu wana kijiji walimuuliza karo ambapo chifu alitabasamu nalitambua kwa sasa hilo ila kutokana na mapenzi yangu kwake nilikubali kwa adhabu yoyote ile ila kitu kingine ambacho hamkitambui ni kwamba chifu alimtuma kazi na mwishoe nilivyondoka tu huko nyuma aliwaua wazazi wangu wote pamoja na mdogo wangu ambapo mpaka sasa nimewazika kimya kimya maana mili yao ilianza kuharibika na pia aliniagiza tena kuwaua ndugu zangu pale kijiji cha pili bila mimi kujua nimekuja kujua tayari 
nimeshawaua kwamba wale ni ndugu zangu. Nilipokuja kufuatilia tatizo nini nikagundua kwamba chifu alikuwa na nia yake ya kuiteketeza familia yangu kutokana na baba yake na babu yangu waliwahi kugombana maana babu yangu alikuwa ni mtabiri katika kijiji hichi kabla Karu hajaendelea kuongea chifu alisimama na kutoa amri kwa askari wake kama tena wiki jana haraka sana mkamzibie mdomo maana anataka kuniambia aliongea chifu ambapo askari haraka haraka walienda kumkamata Karu na kutaka kuondoka naye kwenda kumuua mara wakasikia sauti kali tena yenye kuliamsha Acheni! Ilisikika sauti yenye kuamrisha sana. Ilibidi kila mmoja amtazame ni nani huyo hadi chifu mwenyewe alishtuka sana. Askari wenyewe walitulia kidogo kusikiliza. Hakuwa mwingine zaidi ya kijana matano ambaye alikuwa ameongozana na dada yake na fesi. Baba, kwa yote uliyomfanyia mtoto wa watu, bado hujaridhika? Hakika jasiri acha siri yake mpaka sasa. Tumechoka na uongozi wako, uongozi wa mabawa ambapo hauthamini wana kijiji wako. Maana una roho mbaya sana kwenye hii familia yako. Una roho mbaya sana mzee. Mkamateni huyo kijana, mnasubiri nini bana? Kamateni. Aliongea chifu kwa hasira. Ila alishangaa askari wametulia kimya. Ina maana hamsikii kauli yangu? Eh? Au sasa hivi amri yangu haina nguvu tena? Kamateni huyo. Baba, tatizo lako kila mmoja sasa hivi kakuchoka. Sina budi kukuteketeza ili tu maisha yawe kijiji yawe safi. Kwa maana bado nina kisasi na wewe ambe ulimua mama yangu mbele macho yangu hakika pale ndo nilikuchukia sana baba maana sikuwahi sikuwahi kujua kwamba una roho kikatili sana sikuwahi kujua aliongea kijana matano huku machozi yakiwa namtoka ambapo na kijiji wote walikaa kimya huku kila mmoja haamini masikio yake kwa kile alichokuwa amekisikia tangu zamani hawajamuona mke wa chifu na waliambiwaga kapoteaga tu basi bwana Sauti za wanakijiji zikaanza kusikika. Hatufai, hatufai. Chifu gani huyo? Apigwe, apigwe. Walianza kupiga kelele wanakijiji huku wengine wakienda na kuanza kumpiga. Chifu ambaye kutokana na wingi wa watu ndani ya dakika 30 tu alikuwa marehemu tayari. Huku kila mmoja akirudi kusimama aliposimama mara ya kwanza. Uh, sasa mimi kama mzee wa mira katika hiki kijiji Matano ndo atakuwa chifu wetu. Aliongea mzee wa mira kwa upole sana wana kijiji wakasema ndio anatufaa anatufaa. Basi na mimi mshauri mkuu wa kijiji hichi nimepitisha pia matano na nitampatia mwanangu amoe kabisa. Safi sana, safi sana. Watu waliendelea kuitikia. Basi bana, ndipo yule kijana matano akasema basi kutokana na kwamba mmekubali mimi kuwa chifu na mimi sina budi kukubali kiti hichi na shukuru sana na niongelee kuhusu swala la karu na dada yangu na fesi hakika wanapenda na sana hata mimi napenda uhusiano wao hivyo kuanzia leo mimi kama chifu mpya na waruhusu kuishi pamoja na wajenge familia yao tu hakuna kipingamizi aliongea matano kwa furaha sana ndipo wanakijiji wakasikika wakisema hapo sawa maana chifu aliyepita muonevu alikuwa anaonea watu tunashindwa tu kusema kutokana tunatutakufa ila sasa hakika tutaishi kwa amani sana waliongea wana kijiji na matano akawaambia msijali madam mimi nipo kila kitu kitakuwa sawa baada ya kupita wiki moja hakika maisha ilikuwa matamu sana kwa Karu pamoja na yule binti na fesi ambao waliamua kwenda kuishi waliamua kwenda kuishi ambapo alipokuwa kiishi Karu na wazazi wake Hakika, naamini katika moyo wangu hata mwanangu tumboni anafurahi. Ni kweli. Ila nilitamani sana wazazi wangu wangekuwa hai sasa hivi. Maana ingekuwa raha sana huku wakishuhudia mjukuu wao. Mama alipenda sana mjukuu. Bas tulia na usikumbushe vya nyuma makaru, yatakumiza sana bana tulia. Aliongea na fesi huku akiwa na mlaza kwenye mapaja yake. Mm. Wewe, mbona kama katoto kana nipiga mateke kichwani? Aliongea Karu huku akinyanyuka mapajani pale ambapo alifanya na fesi furahi tu huku na yeye akijitoa huzuri kwa kucheka pia. <laughs> Umeanza na kunidanganya. Sangapi kwa kupiga mbona mimi sijasikia? Aliongea binti na fesi kwa kuuliza. Hayo ndo yalikuwa maisha kwa Karu ambayo yamejaa furaha tu. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii. Asante kwa wote ambao mnaendelea kuwa na familia wa simulizi mix. Tukutane katika story nyingine 
ila mpaka hapo tumefika mwisho. Nilie kusimuli anaitua Anko J underscore pale Instagram. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii anaitua Mniga Mputa.